வணக்கம் தாடி கிரேட் அப்படிங்கிற ஒரு அசாதாரணமான உயிரினத்தை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ரெண்டுல ஒரு அறிவியல் அறிஞர் லண்டன்ல இருக்கிற ராயல் சொசைட்டிக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு அதுல அவர் சொல்றது என்ன அப்படின்னா ரொம்பவும் ட்ரையா இருக்கிற ஒரு டஸ்ட் மாதிரியான உயிரில்லாத ஒரு பொருளை வந்து தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அவரு மைக்ரோஸ்கோப் வழியா பார்க்கும்போது அது வந்து ஆக்டிவ் ஆயிடுது அதாவது உயிர் பெற்ற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற அவர் அந்த கடிதத்துல குறிப்பிடுறாரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி மூணுல தான் ஜான் ஆகஸ்ட் அப்படிங்கிறவரு இந்த உயிரினத்துக்கு டார்டி கிரேட் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாரு அதுல இருந்து மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறமா வேற ஒரு அறிவியல் அறிஞர் இந்த உயிரினம் ரொம்பவே அசாதாரணமான சூழ்நிலையிலும் வாழக்கூடியதா இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த டார்டி கிரேட் உருவத்துல ரொம்பவே சின்ன உயிரினம் தான் அதிகபட்சமா இதோட அளவு ஒன்னுல இருந்து ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு மில்லிமீட்டர் அளவுல தான் இருக்கும் அதனால இதை தெளிவா பாக்கணும் அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோப்போட உதவியால மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் சாதாரணமா இதோட வாழ்விடம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏரி முதலான நீர்நிலைகளோட அடிபாகத்திலையும் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாசி மாதிரியான ஒரு தாவரங்களையும் இல்ல மற்ற ஈரமான பகுதிகளையும் உயிர் வாழக்கூடியதா இருக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த உயிரினம் அசாதாரணமான சூழ்நிலைகளை தாங்கக்கூடியதா இருக்கு அப்படிங்கறதுக்கு சில உதாரணங்கள் சொல்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல ஜப்பானை சேர்ந்த சில விஞ்ஞானிகள் வந்து அண்டார்டிகா பிரதேசத்துல ஒரு சாம்பிளை வந்து வைக்கிறாங்க இந்த சாம்பிள் வந்து டார்டிகேட் சாம்பிள் தான் முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறமா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சுல இந்த உயிரினத்தை வந்து திருப்பி எடுத்து சாதாரண சூழ்நிலைக்கு கொண்டு வரும்போது அது ஆக்டிவ் ஆயிடுது இன்னும் சொல்ல போனா இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஆக்டிவ் ஆயிடுது இதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல ஒரு நூத்தி இருபது வருஷம் பழமையான மாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பாசி மாதிரியான தாவரத்துல இருந்து இந்த டார்டி கிரேடை எடுத்து சாதாரண சூழ்நிலைக்கு கொண்டு வரும்போது அது மறுபடியும் ஆக்டிவ் ஆகிறதா ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லுது ஆனா இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கறதும் தெரியல இதே மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை திரும்பவும் எந்த காலத்திலையும் பண்ணியும் பார்க்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல எட்டு வருஷம் ரொம்ப ட்ரையான கண்டிஷன்ல இருக்க டார்டி கிரேட் கூட சாதாரண சூழ்நிலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஆக்டிவ் ஆகுது அப்படிங்கறதும் சொல்றாங்க இதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இந்த டார்டி கிரேட் உயிரினத்தை பூமிக்கு வெளியே அதாவது விண்வெளியில பத்து நாள் வச்சு திருப்பி பூமிக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமும் அது மறுபடியும் ஆக்டிவ் ஆகிறதையும் பார்க்க முடியுது இந்த டார்டி கிரேட் உயிரினத்தை பத்தி விலங்கியல் ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இது அதிகபட்சமா நூத்தி ஐம்பத்தோரு டிகிரி செல்சியஸ்ல பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் கூட தாக்குப்பிடிக்க கூடியதா இருக்கு இதே மாதிரி மைனஸ் இருநூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கொண்டு போனா கூட அதை தாங்கக்கூடியதா இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா ஹாட் ஸ்பிரிங் சொல்லக்கூடிய வெப்ப நீரூற்றுகள்லையும் கடலுக்கு அடியில இருக்கிற ரொம்பவும் அதிகப்படியான அழுத்தத்தையும் தாங்கக்கூடியதா இந்த உயிரினம் இருக்கு எப்படி இவ்வளவு சூழ்நிலைகளையும் இந்த உயிரினம் தாங்கக்கூடியதா இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்தோம்னா எப்பதான் இந்த மாதிரியான அசாதாரண சூழ்நிலைகளுக்கு இந்த உயிரினம் உட்படுத்தப்படுதோம் அப்ப எல்லாம் தன்னுடைய உடல் அமைப்புல நிறைய மாறுதல்களை உண்டு பண்ணுது இத டன் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரியான காலகட்டத்துல இந்த டாடி கிரேட் உயிரினம் ஒரு பந்து மாதிரியான ஒரு உருவத்துக்கு போயிடுது இந்த டாடி கிரேட் இந்த டன் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் போது இதோட உடல் செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் இல்லாமையே பண்ணிடும் அதனால இதுக்கு எந்த ஒரு உணவோ எனர்ஜியோ தேவைப்படாது இந்த மாதிரியான காலகட்டங்கள்ல எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் எத்தனை வருஷம் வேணாலும் இது தாக்கு பிடிக்கும் இந்த டன் ஸ்டேஜ்ல இந்த உயிரினம் எத்தனை வருஷம் வேணாலும் எந்த சூழ்நிலையையும் தாங்கக்கூடியதா இருக்கு மறுபடியும் சாதாரண சூழ்நிலைக்கு கொண்டு வரும்போது இது ஆக்டிவ் ஆகக்கூடியதா இருக்கு உதாரணமா இந்த டாடி கிரேட் எப்ப அதிகமான வெப்பநிலையில இருக்கோ அந்த நேரத்துல ஹீட் ஷாக் புரோட்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு புரதத்தை உண்டு போகுது இந்த புரதம் வந்து அது அதிகப்படியான வெப்பநிலையில இருந்து இந்த உயிரினத்தை பாதுகாக்குது சாதாரணமா எந்த ஒரு உயிருள்ள செல்லும் அதிகப்படியான உயிரிநிலைக்கு கொண்டு போகும்போது ஐஸ் கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகி அந்த செல்லையே சிதைச்சிடும் ஆனா இந்த டாடி கிரேட் அதுல இருந்து தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக ஒரு சில வேதி பொருட்களை சுரந்து அதுல இருந்து தன்னை காத்துக்குது இது மட்டும் இல்லாம ஆக்சிஜனே இல்லாத சூழ்நிலைகளையும் எந்த ஒரு வாயுக்களும் இல்லாத வெற்றிடத்திலையும் இன்னும் சொல்ல போனா கதிர்வீச்சுகளோட பாதிப்புகள் இருந்தும் கூட தன்னை பாதுகாத்துக்கிற அளவுக்கு இந்த உயிரினத்தோட உடல் அமைப்பு இருக்கு சாதாரணமா மனிதர்களோட செல்களை பாதிப்படைய செய்யக்கூடிய அளவுக்கு எக்ஸ்ரே கதிர்களை விட ஆயிரம் மடங்கு அதிகமான கதிர்வீச்ச பட்டாலும் கூட இந்த டாடி கிரேட் உயிரினம் அதை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இதோட உடல் அமைப்பு இருக்கு இப்படிப்பட்ட இந்த உயிரினம் இப்போதைக்கு நிலாவிலையும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கும் ஆமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரியில இஸ்ரேல் நாட்டுல இருந்து ஒரு விண்கலத்தை நிலவுக்கு அனுப்புறாங்க நம்ம எப்படி சந்திராயன் டூ அனுப்பணுமோ அதே மாதிரி ஆனா ரொம்
எவ்வளவு அசாதாரணமான சூழ்நிலைகளையும் தாங்கக்கூடியதா இருக்கிற இந்த டாடி கிரேட் நிலவுல இருக்கிற சூழ்நிலைகளையும் தாங்கிக்கிட்டு எப்ப அதுக்கேத்த சூழ்நிலை வருதோ அப்ப அது மறுபடியும் ஆக்டிவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது விஞ்ஞானிகளோட கருத்தா இருக்கு சரி இப்போ இந்த டாடி கிரேட் சம்பந்தமான ஒரு சில தகவல்கள் உங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கும் அப்படிங்கறத நம்புறேன் கூடிய சீக்கிரம் வேறொரு தகவல்களோட இன்னொரு வீடியோல சந்திப்போம்